হ্যালো এভরিওয়ান দিস ইজ শুভজিৎ ঘোষ তো আমরা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশানের সেকশানটা দেখবো জেন পাস ইউজির কাউন্সিলিংয়ে এখানে প্রথম পয়েন্টে বলছি যে ক্যান্ডিডেটকে কিন্তু রিপোর্ট করতে হবে ইনস্টিটিউটে যেখানে তার সিট অ্যালটমেন্ট হয়েছে উইথ দেয়ার প্রিন্টেড কপিস অফ দেয়ার অ্যালটমেন্ট লেটার এবং অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড আদার ডকুমেন্টস ফর ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশান অফ দেয়ার ডকুমেন্টস এবার বি পয়েন্টে বলছে ক্যান্ডিডেট শুড কন্ট্যাক্ট দ্য ইনস্টিটিউট অর ভিজিট দেয়ার ওয়েবসাইট টু নো দেয়ার টাইমিংস অ্যান্ড ডিটেল রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য অফ অ্যাডমিশান তো হ্যাঁ অবশ্যই যে কলেজে তোমার হবে সেই ইনস্টিটিউটে তুমি একবার যোগাযোগ করে নেবে তাদের ওয়েবসাইটের থ্রু দিয়ে তাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে কন্ট্যাক্ট ডিটেলস পেয়ে যাবে সেখানে কোনো ডাউট থাকলে জিজ্ঞাসা করে নেবে সি পয়েন্টে বলছে হোয়াইল্ড ভিজিটিং দ্য ইনস্টিটিউট ক্যান্ডিডেট মাস্ট ফলো নেসেসারি কোভিড নর্মস তো এটা তো সব জায়গাতেই এখন করতে হয় এখানে ডি পয়েন্ট এটে বলছে যে ক্যান্ডিডেট মাস্ট ক্যারি ফলোইং ডকুমেন্টস ইন অরিজিনাল অ্যান্ড ওয়ান সেলফ অ্যাটাস্টেড কপি অফ ইচ তো এইখানে প্রপারলি এরা দিয়ে দিয়েছে যেটা অলরেডি আগে থেকে পাবলিশ ছিল ওয়েবসাইটে সেটাই এখানে আরেকবার দিয়ে দিয়েছে কপি করে এখানে অল ক্যান্ডিডেটের জন্য বলা হচ্ছে ক্লাস টেনের অ্যাডমিট কার্ড অথবা বার্থ সার্টিফিকেট আর বি পয়েন্টে বলছে সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের জন্য ক্লাস টুয়েলভের মার্কশিট এবং সি পয়েন্টে সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের জন্য ওই র্যাঙ্ক কার্ড অবশ্যই লাগবে এবার যারা ডাব্লু বি ডোমিশাল ক্যান্ডিডেট এখানে তো অনেক স্টুডেন্ট এমনও ছিল যারা ডাব্লু বি নয় তারা আশেপাশে অন্য কোনো রাজ্যের কিন্তু যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল ডোমিশাইল ক্যান্ডিডেট তাদের জন্য কিন্তু ডোমিশাইল সার্টিফিকেট অ্যাজ পার সেকশান সিক্স পয়েন্ট জিরো এটা ইনফরমেশান বুলেটিনে এই লেখা আছে কীভাবে করবে না করবে আগে তোমাদেরও আমি ভিন্ন ভিডিওতে বলেছি তো এটা আর এখানে মানে আবার বলছি না রিপিট করছি না এখানে ওই যে এ ওয়ান এ টু বা বি এর মধ্যে যে কোনো একটা প্রফর্মাতে তুমি অথরিটি সঠিক অথরিটিকে দিয়ে সাইন করে নিয়ে যাবে ইন দ্যাট কেস এছাড়া যারা এস সি এস টি বা ও বি সি ক্যান্ডিডেট আছো তাদের জন্য কিন্তু এই যে ডাব্লু বি ডোমিসাই সার্টিফিকেটটা তারা যদি না তুলতে পারো সেক্ষেত্রে তাদের যদি সেই কাস্ট সার্টিফিকেট থাকে সেক্ষেত্রে সেই কাস্ট সার্টিফিকেটটাই সেখানে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট হিসেবেও কাজ করবে প্লাস কাস্ট সার্টিফিকেট হিসেবে কাজ করবে প্রোভাইডেড কি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে তোমার ওই সার্টিফিকেটটা ইস্যু হওয়া চাই ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট থেকে ঠিক আছে কিন্তু আমি পার্সোনালি বলবো যে দেখো ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট থেকে ইস্যু হোক আর যাই হোক ও বি সি সার্টিফিকেটের পাশাপাশি একটা এই ডোমিসাইল সার্টিফিকেটও তুমি পাশাপাশি নিয়ে যাও কারণ বাই চান্স যদি ও বি সি সার্টিফিকেটটা বা এস সি সার্টিফিকেটটা বাই চান্স ঠিকঠাকভাবে তারা গ্রাহ্য না করলো সেই ক্ষেত্রে তোমার পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গল ডোমিসাইল হিসেবে যে যে সুবিধাগুলো পেতে সে সব কিছুই তখন পাবে না তো কি দরকার তার জন্য তাই না আর যারা ক্যাটাগরি যাদের আছে তারা এস সি এস টি ও বি সি আর ও বি সি বি এস সার্টিফিকেটটা নিয়ে যাবে আর ইডাব্লিউ এস ক্যান্ডিডেটদের ইডাব্লিউ এস সার্টিফিকেট নিয়ে যাবে এগুলো কখন যখন ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান হবে আর ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান করতে গিয়ে তোমার কি কী আউটকাম আসতে পারে ঠিক হলো বা ভুল হলো যাই হলো সেগুলো বিস্তারিত এখানে লেখা আছে এটার ডিসকাশন আমরা চার মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড থেকে শুরু করেছি সেখান থেকে দেখতে পারো আর দেখো অনেকে আন একাডেমি আইকনিক এবং প্লাস এই দুটো সাবস্ক্রিপশানের কথা শুনেছ কিন্তু এখন যে আইকনিক সাবস্ক্রিপশানটা আছে সেই আইকনিক সাবস্ক্রিপশানে কি কী ফেসিলিটি পাওয়া যাবে সেটা ক্লিয়ার না বেনিফিট অফ আইকনিক সাবস্ক্রিপশান এখানে লাইভ ডাউট সলভিং এর ফেসিলিটি থাকবে লাইভ মেন্টরিং সেশন থাকবে এবং ফিজিক্যাল নোট তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে যদি তুমি আইকনিক সাবস্ক্রিপশানটা কেনো আর তোমার যদি কোনো ডাউট হয় সেক্ষেত্রে তুমি কল করে সেই ডাউটটা ক্লিয়ার করে নিতে পারবে তুমি অডিও কলের থ্রু দিয়ে তোমার মেন্টরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে এবং তার থেকে সমস্ত কিছু ক্লিয়ার করে নিতে পারবে আর এটার আইকনিকটার প্রাইসটা যদি তুমি দেখো বারো মাসের জন্য যদি নাও সেক্ষেত্রে পার মান্থ পাঁচ হাজার চারশো সতেরো করে পড়ছে যদি তুমি ভাগ করো টোটাল অ্যামাউন্টটাকে বারো দিয়ে আর যদি চব্বিশ মাসের জন্য নাও মানে দু বছরে চার হাজার একশো টাকা পার মান্থ পড়ছে এতটা প্রাইস কখনোই পে করে দেবে না তুমি এখানে রেফারেল কোডের জায়গায় এস জি টু হান্ড্রেড কোডটি বসাবে তারপর এখানে টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পেয়ে বারো মাসের জন্য সাবস্ক্রিপশান নিলে সেটা পার মান্থ হিসেবে দেখলে পাঁচ হাজার টাকারও কমে চলে আসবে এবং চব্বিশ মাসের নিলে সেটা অনেকটাই সাড়ে তিন হাজার কাছে সাড়ে তিন হাজারের কাছাকাছি চলে আসবে আর এই সময় নেওয়াটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ পরের বছর নিট টোয়েন্টি বা টোয়েন্টি জন্য যদি তোমরা প্রিপারেশান নাও সেক্ষেত্রে এখন নতুন নতুন ব্যাচ অলরেডি অনেক লঞ্চ হয়েছে এবং ছয়ই অক্টোবর থেকে র্যাঙ্ক আর ব্যাচ ফর নিট টোয়েন্টি লঞ্চ হবে আর টাইটান্স ব্যাচ ফর নিট টোয়েন্টি এটাও ছয়ই অক্টোবর থেকে লঞ্চ হচ্ছে আর কেউ যদি কম্বো প্ল্যান নিতে চাও সাপোজ নিটের জন্যও প্রিপারেশান নিতে চাও আবার আইটি জের জন্য নিতে চাও সেক্ষেত্রে কম্বো প্ল্যান নিতে পারো এখানে তাহলে তোমার ডিসকাউন্টটা
সেটাই ইনভ্যালিড তাদের কাছে তাদের চোখে তাদের ভেরিফিকেশানের যে নর্ম সেইগুলো অনুযায়ী তাহলে তার সেইখানে আর অ্যালটমেন্ট লেটারে যে সিটটা সে পেয়েছে সেটা আর তাকে দেওয়া হবে না ওই জিনিসটা বলেছে সেটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে এছাড়া দেখা গেল যে কারোর হয়তো ক্লাস টুয়েলভে সে হয়তো ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে নাম্বার পায়নি যতটা নাম্বার পাওয়া দরকার ছিল তাহলে সেই জায়গাতেও সেক্ষেত্রে তার ওইটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে তারপর বলছে সার্চ ক্যান্ডিডেট উইল বি অটোমেটিক্যালি কনসিডার্ড ইন নেক্সট রাউন্ড উইথ দেয়ার রিভাইজড অ্যাকাডেমিক স্কোর অ্যান্ড ক্যাটাগরি এটসেট্রা হ্যাঁ তারা কিন্তু অটোমেটিক্যালি পরের রাউন্ডে তারা পার্টিসিপেট করতে পারবে ঠিক আছে পরের রাউন্ডের জন্য তারা এলিজিবেল হয়ে যাবে যদি সে নিজের ক্যাটাগরিটা ধরো কেউ এসসি ক্যাটাগরিতে ছিল এবার তার ক্যাটাগরি সার্টিফিকেটটা তো ইয়ে হয়ে গেল রিজেক্ট হয়ে গেল এবার সে আনরিজার্ভের হিসেবে সে কিন্তু ট্রিট হবে এবং পরের রাউন্ডে তাকে নেওয়া হবে কাউন্সিলিংয়ে এইটা বলছে আর সেটা অটোমেটিক্যালি কনসিডার্ড ইন নেক্সট রাউন্ড দু নম্বর পয়েন্টে বলছে ইফ দ্য ভেরিফিকেশান ইজ সাকসেসফুল ইয়েস দ্য ক্যান্ডিডেট উইল গিভ হিজ অর হার আপগ্রেডেশান চয়েস অ্যাজ ইয়েস অর নো এবার তার সাকসেসফুল ভেরিফিকেশান হয়ে গেল ফার্স্ট রাউন্ডে অ্যালটমেন্ট হওয়ার পর সে গেছে অ্যালট তার তার যেখানে অ্যালট হয়েছে সেখানে গেছে এবং সেখানে গিয়ে তার সমস্ত ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশান হয়ে গেল সে এবার সুযোগ পাবে যে আমি আপগ্রেডেশানের জন্য ইয়েস দেব না নো দেব এবার মানে আপগ্রেডেশান সে করতে চায় নাকি করতে চায় না আগামী রাউন্ডগুলোতে এখানে ফার্স্টে কি বলছে ইফ দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাজ বিন অ্যালটেড এ সিট অফ হিজ অর হার ফার্স্ট চয়েস হি অর সি হ্যাজ নো আদার অপশান বাট টু ফ্রিজ হিজ অর হার সিট তার মানে কি যদি তোমার চয়েসের আমি ধরলাম যে কেউ নার্সিং না বিপিটি ধরলাম খালি নার্সিং নার্সিং করছি বিপিটি ধরলাম বিপিটিতে কেউ তার ফার্স্ট চয়েস এস এস কেম হসপিটাল দিয়েছে এবার তার র্যাঙ্ক এতটাই ভালো যে তার ফার্স্ট চয়েসেই সে পেয়েছে এবার তার কাছে কিন্তু কোনো অপশান থাকবে না আপগ্রেডেশান করার সার্চ ক্যান্ডিডেট মাস্ট অপ্ট ফর নো আপগ্রেডেশান অ্যান্ড কমপ্লিট অল অ্যাডমিশান ফর্মালিটি অফ দ্য রেসপেক্টিভ ইনস্টিটিউট অ্যান্ড কালেক্ট সাইন্ড ফিজিক্যাল রিপোর্টিং রিসিভ তো তারা একমাত্র আপ তারা আপগ্রেডেশান আর কোথায় করবে সে তো তার চয়েস অনুযায়ী প্রথম ইনস্টিটিউটেই পেয়ে গেছে একদম প্রথম ইনস্টিটিউটের একেবারে যেটা সে প্রথম কোর্স চুজ করেছে সেখানেই তো সেখানে তার আর আপগ্রেডেশানের ব্যাপার থাকে না তাই সেখানে তাকে নই চুজ করতে হবে দিয়ে সেখানে ভর্তি হতে হবে অথবা সেই সিটটা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে আর কোনো রাউন্ডে সে পার্টিসিপেট করতে পারবে না এবার সে যদি সেই সিটটা নেয় বা অন্যান্য স্টুডেন্টরাও যারা নো ফর আপগ্রেডেশান দিয়েছ তারা সবাই কিন্তু এই ফিজিক্যাল রিপোর্টিংয়ের একটা রিসিপ্ট কপি দেবে ওই ইনস্টিটিউট থেকে সেই ইনস্টিটিউট থেকে সেই রিসিপ্ট কপিটা কপিটা রেখে দেবে অফকোর্স সার্চ ক্যান্ডিডেট ক্যান পার্টিসিপেট ইন দ্য মপ আপ রাউন্ড ইফ এনি ওয়ান দ্য আদার হ্যান্ড ইফ দ্য ক্যান্ডিডেট ডাজ নট কমপ্লিট অ্যাডমিশান ফর্মালিটি হি অর সি উইল বি ডিভাইড ফ্রম এনি সিট অ্যালটমেন্ট ইন এনি ফিউচার রাউন্ড আচ্ছা এক্ষেত্রে মপ আপ রাউন্ডটা তাদের জন্য খোলা আছে যদি মপ আপ রাউন্ডে কোনো সিট থাকে যেটা আমি বললাম যে কোনো রাউন্ডে পরবর্তীকালে পার্টিসিপেট করতে পারবে না সেটা খানিকটা ভুল বলা হয়ে গেছে সেখানে হচ্ছে মপ আপ রাউন্ডে সে পার্টিসিপেট করতে পারবে সেকেন্ড রাউন্ডটা যেটা বা আপগ্রেডেশান রাউন্ড সেখানে পার্টিসিপেট করতে পারবে না কিন্তু সেটাও তখন পারবে যখন সে তার সমস্ত অ্যাডমিশান ফর্মালিটিগুলো সেই ইনস্টিটিউটে পূরণ করে এসেছে অলরেডি যদি না করে তাহলে কিন্তু সে সেটাও পারবে না এবার সেকেন্ড পয়েন্টে বলছে ইফ দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাজ বিন অ্যালটেড এ সিট অফ হিজ অর হার্ট সেকেন্ড অর লেটার চয়েস হি অর সি ক্যান অপ ফর নো আপগ্রেডেশান ইফ হি অর সি উইসেস অ্যান্ড কমপ্লিট অ্যাডমিশান প্রসিডিওর সার্চ ক্যান্ডিডেট অলসো ক্যান পার্টিসিপেট ইন দ্য মপ আপ রাউন্ড ইফ এনি যদি কেউ কোনো তার প্রথম চয়েসটাতে পায়নি কিন্তু পরবর্তী কোনো না কোনো চয়েসে পেয়েছে এবার সে চাই যে এখানেই থাকবো আমি আর আপগ্রেড কিছু করব না সে সেটাও করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তাকে মপ আপ রাউন্ডের আগে আবার একটা সুযোগ দেওয়া হবে যে তুমি মপ আপ রাউন্ডে বসতে চাও কি না যদি মপ আপ রাউন্ড হয় আর সার্চ ক্যান্ডিডেট অলসো হ্যাঁ এটা বললাম বাট ইফ দ্য ক্যান্ডিডেট অফ ফর নো আপগ্রেডেশান অ্যান্ড দেন ডাজ নট কমপ্লিট অ্যাডমিশান নো আপগ্রেড আপগ্রেডেশানের জন্য নো চুজ করেছে এবং অ্যাডমিশানও কমপ্লিট করেনি হি অর সি উইল বি ডিব্যাড ফ্রম এনি সিট অ্যালটমেন্ট ইন এনি ফিউচার রাউন্ড সে আর পরবর্তীকালে কোনো রাউন্ডে কিন্তু পার্টিসিপেট করতে পারবে না তাই নো আপগ্রেডেশান করার সময় এটা খেয়াল রেখো যে অ্যাডমিশান যেন তুমি নিয়ে থাকো মানে যেটাই অ্যালট হয়েছে সেটাই যেন অ্যাডমিশান নিয়ে থাকো সমস্ত ফর্মালিটি যেন ঠিকঠাকভাবে পূরণ হয় হি অর সি ক্যান অলসো অফ ফর ইয়েস আপগ্রেডেশান ই ফর ইফ হি অর সি উইস সার্চ ক্যান্ডিডেট উইল বি কনসিডার্ড ফর পসিবল আপগ্রেডেশান ইন সেকেন্ড রাউন্ড যদি ইয়েস করো দেন তাহলে ইয়েস আপগ্রেডেশানের জন্য তুমি অ্যাপ্লাই করলে বা ওখানে যা যা করতে বল
তোমার কাউন্সিলিংয়ে তুমি অন হয়ে গেলে মানে কাউন্সিলিংয়ে তুমি রয়ে গেলে যে সেকেন্ড আপগ্রেডেশন রাউন্ডে তোমার যদি আপগ্রেড হয় তাহলে সেটাই হবে ঠিক আছে আর কি বলেছে ইফ দ্য ক্যান্ডিডেট ডাজ নট এক্সারসাইজ এনি আপগ্রেডেশন অপশান হি অর সি উইল বি কনসিডার্ড নট ইন্টারেস্টেড ইন অ্যাডমিশন অ্যান্ড উইল বি ডিভেয়ার ফ্রম এনি সিট অ্যালটমেন্ট ইন এনি ফিউচার রাউন্ড তো যদি ক্যান্ডিডেটরা আপগ্রেডেশন অপশান ডাজ নট এক্সারসাইজ এনি আপগ্রেডেশন অপশান মানে আপগ্রেডেশন অপশান সে চুজ করলে না কোনো আপগ্রেডেশন অপশানে সে চুজ করলো না মানে চয়েস লকিং চয়েস ফিলিং বা অন্যান্য যে সমস্ত আপগ্রেডেশন রাউন্ডের ফর্মালিটি হবে সেগুলো সে চুজ করলো না দেন হি অর সি উইল বি কনসিডার্ড নট ইন্টারেস্টেড ইন অ্যাডমিশান অ্যান্ড উইল বি ডিভেয়ার ফ্রম এনি সিট অ্যালটমেন্ট ইন ফিউচার রাউন্ড তো পরবর্তী রাউন্ডগুলোতে আর তার কোনো সিট অ্যালটমেন্ট হবে না আপগ্রেডেশন হয়ে বা এরকম কিছু তো আশা করি যে এই ভিডিওটা দেখে তোমাদের অনেক কিছুই ক্লিয়ার হয়েছে যদি কিছু না হয়ে থাকে বা নতুন কিছু যদি কোয়ারি থাকে তাহলে সেগুলো কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করো আমি সেগুলোর অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব